warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Fitria Pranawati dari perwakilan kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuktian rumus uh, integral. Uh, sebelum kita masuk ke pada materi, uh, kita harus mengerti dulu apa itu pengertian dari integral. Integral adalah inverse uh, operasi inverse atau kebalikan dari turunan. Dapat kita lihat dari rumus umum pada integral adalah Integral x pangkat n dx sama dengan satu per n plus satu s n plus satu plus c Nah, dapat kita lihat di sini bahwa rumus integral umumnya pada umumnya adalah ini. Ya, pada rumus umumnya kita mendapat integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Dari sini kita ingin menunjukkan pembuktian rumusnya, maka kita akan mencari nilai turunannya. Fungsi dari y sama dengan x pangkat p. Maka turunan dari Y sama dengan Y aksen sama dengan PX P pangkat P min 1 Bentuk Y aksen ini dapat kita tulis menjadi DY per DX sama dengan PX P min 1 Selanjutnya kita akan memindahkan dx ke ruas sebelah kanan menjadi dy per dx sama dengan px p pangkat min pangkat p min. Jika kita ingin memindahkan dx ke ruas kanan maka kita sama-sama mengalihkan ruas kiri maupun kanan. Kita tinggal tambahkan dx sebelah sini dx. Dan dapat dilihat dx-nya uh, dx di, uh, per dx itu nilainya habis menjadi dy per px pangkat p min 1 dx. Lalu kita akan menghabiskan nilai yang p dengan cara dy per p sama dengan p per p X pangkat P min 1 DX P per P sama dengan habis Hasilnya adalah DY per P sama dengan X P pangkat P min 1 DX nah, Setelah sampai di sini Kita lanjutkan dengan Lalu kita bisa melanjutkannya dengan memindahkan luas seperti ini pindah ke kiri dan yang dy per p kita pindahkan ke luas kanan dan hasilnya menjadi x pangkat p min 1 dx sama dengan dy per p. Setelah mendapatkan setelah menjadi seperti ini kita akan menintegralkan. Uh, nilai dari dy menjadi integral x pangkat p min 1 dx sama dengan integral dy per p p Selanjutnya, P akan kita jadikan menjadi 1 per P Karena uh, 1 per P adalah konstanta yang bukan fungsi dari DY Menjadi seperti ini Integral X Pangkat P min 1 DX Sama dengan 1 per P Integral DY 
Uh, selanjutnya adalah integral dari dy bisa kita sebut dengan uh, y bisa kita lemankan dengan y uh, maka menjadi nilai integral x pangkat p min 1 dx sama dengan 1 per p integral Eh maaf, satu per P menjadi Y nah. Integral X pangkat P min 1 DX sama dengan 1 per P Y plus C Mengapa dia ada plus C? Karena DY sudah kita integralkan Otomatis ada konstantanya yang berlambangkan dengan C dari sini dapat kita hasilkan dengan integral x p min 1 dx plus 1 per p x pangkat p plus c Mengapa menjadi X pangkat P sedangkan yang di atas Y? Karena nilai yang di atas kita tinggal masukkan nilai yang di sebelah sini yaitu X pangkat P Menjadi hasilnya ini Lalu kita misalkan Kita misalkan P min 1 sama dengan N Maka P sama dengan N plus 1 dan nilai di atas dapat kita hasilkan dengan integral X Nilai P nya adalah N plus 1 Oh maaf, integral X nilai P adalah N DX P, P minus 1 sama dengan N yaitu dx maaf ini salah dx lalu 1 per p e, dapat kita jadikan 1 per p adalah n n plus 1 x pangkat p nya x p nya de, e, kita lambangkan dengan n plus 1 plus c nah dari yang kita e, yang kita dapat dari rumus tersebut bisa kita lihat bahwa sama berbandingan rumusnya e, integral hasilnya juga masih tetap sama yaitu integral x pangkat n e, dx sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c dapat kita hasilnya ini dan e, pembuktiannya adalah terbukti Pada rumus ini kan sudah terbukti. Nah, rumus ini hanya berlaku untuk uh, n hanya berlaku untuk n tidak sama dengan min 1. Hmm. Selanjutnya ada rumus yaitu integral x pangkat n dx sama dengan Integral X Pangkat min 1 DX Sama dengan Integral DX per X Sama dengan IN X Plus G Nah, rumus ini berlaku untuk N sama dengan Min 1 Baiklah, saya rasa uh, sampai di sini saja penjelasan saya. Apabila ada salah kata dan kekurangan materi, saya mohon maaf. Karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kehilapan hanya milik saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.